Hello anh em chào mừng năm đã quay lại với channel của mình Giới thiệu cho anh em một bộ này Bộ này Có tự đề là Thân thiên chí tôn trọng sinh Anh em muốn nhớ lại đăng ký kênh thân nhiên tình nhé Thân thiên chí tôn ta lại tính lại một lần nữa rồi Nhớ lại Đại hà đế quốc làm già Đại hôn của công tử số 1 Thần Thiên Lâm Phà về Mỹ Nữ số 1 Thánh Vực Liễu Tù Âm Đúng là chuyện đẹp đế mà Ừ, thời sao? Nhanh đi xem đi Chúc mừng, chúc mừng nhé Con dưới cùng vui, mời vào bên trong Đêm Tân Hôn Động Phòng Hòa Chúc Liễu Tù Âm, Lâm Phạm Tớ đã đi quốc thần thiên địa nhất công tử Thần Thiên Chí Tù Tù Âm lại không ngờ trong đêm đại hùng nương tử lấy xác phù trên kiếm có độc phi thần lại không thể giải có lẽ hết trên kiếm cô có cái loại độc dược khác nữa không ngờ ta lại thà lòng cảnh giác đến mức này bị người mình yêu sâu sắc liên hợp với các thế lực thần thiên khác mâu hại mà chết ta thần thiên chí tông lâm phạm cứ vậy chết như sao ta không cam tâm Hỗn độn à Hỗn độn Không biết đã qua bao nhiêu lâu Thiếu gia Thiếu gia ừ. Đây Đây là Ta chưa chết Thiếu gia Thiếu gia Ngay nhất định được có chuyện gì đấy Thần thiên chí tôn ta tỉnh lại một lần nữa rồi Thiếu gia tỉnh rồi Thiếu gia tỉnh rồi Cuối cùng thì ngài cũng đã tỉnh rồi Cá nhà đâu sợ chết mất Thành thành Phạm Nhi Phạm Nhi Cô cuối cùng cũng đã tỉnh rồi Mẫu thần Lâm Phạm Lý Bình Đưa bé ngốc này Sau này đừng có làm cái chuyện ngốc hết nữa Là mẹ Mẹ của cơ thể này Bởi vì ta chưa từng có mẹ Chuyện ngốc ư À Chiều vận hồn Tu vi của Lâm Phạm ta bị phế Ngươi lại cháy nhà hồi của Lua tình cảm của ta Cướp chuyển hóa thần đang nhà ta Nếu như có kiếp sau Lâm phàm ta Sẽ là người đầu tiên không tha cho người Hả Là ký ức của cơ thở Mà ta vừa trùng sinh vào sập Hơn nữa Cũng là người bị tá hại Lâm phàm đi nhất võ Thần công đại hạ đế quốc Tánh tuyệt chí tồn Đêm tân hôn bị tần đường giết chết Lâm Phạm 16 tuổi Bước vào hóa thần đỉnh phòng Tu vi bị phế Rơi xuống nước mà quẹo <cười> Vâng mẫu thần Dân phù nhân à Thành thành Người chăm sóc cho thiếu gia đi Ta đi nói với lão gia một tiếng Thành thành Em là nhà hoàng bên người ta sao Đến đây À thiếu gia có chuyện gì sao Bốn thì già đang nghĩ làm sao để lừa thành thành nhà ta về tì. Thành thành nhà ta mặc thì xoan phấn nụn. Đúng là càng ngày càng xinh đẹp nha. Ừ, thiếu già càng ngày càng không đứng đắn rồi. Ngay các em cũng trâu chọc. <cười> tiểu xuất sinh. Kiệt cuối cùng cũng tính rồi à. Tiểu từ thối. Phụ thân của Lâm Phạm làm chấn. Làm chở ngọt ông hét cái gì mà hét Phạm Nhi mới tỉnh thôi Con trai Sau này đừng có làm những cái chuyện ngu xuẩn như vậy nữa Chỉ là nữ nhân triệu gia mà thôi Có muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu À, à vâng Phụ thân à con biết sai rồi Là con trai bất hiếu Con nhất định sẽ bất triệu vận hận Phải trả giá À thôi chỉ là một viên hóa thần đang mà thôi Tôi vì con con bị phế cơ thể yêu ớt còn con sao là ta đã thỏa mãn rồi Hả? Báo cáo lão già Lão già phu nhân người của triều già đến rồi Bộ họ nói là muốn tới thối hùng Cái gì Thối hùng Thiếu già ta Hắn đã lừa tình cảm của cùng trại ta Trốn đi báo giá truyền của nhà ta Còn dám tới đi thối hùng Đánh đuổi trốn cho ta Được lắm triệu vân hùng 
phụ thân à nếu đã đến rồi thì là khách chúng ta vẫn nên đi gặp thì hơn mỗi tù này hãy để ta báo cho phòng nhị và rõ ràng bọn chúng ta đã sỉ nhục cũng chúng ta có có gì ra sao hôm nay nếu không gặp thì sau này chuyện sẽ mất xương trong họng kết thúc sớm cũng được thanh tịnh sao phạm nhị giống như biến đổi thành người khác vậy nếu còn muốn gặp thì gặp đi nhưng mà đừng kích động quá không tốt cho cơ thể đâu dân mày cứ yên tâm đi con sẽ không kích động đâu phạm nhị con ăn cơm trước đi ta muốn xem thử rốt cuộc lo triệu gió này muốn dỡ trò gì chiều văn hồn cao đầu lão già ngay đến rồi lâm gia chủ tộc trưởng triều già chưa hôn lễ chúng tôi vô cùng hổ thẹn nhưng mà cũng chỉ là trò đùa giữa mấy đứa nhỏ mà thôi mong lâm tộc trưởng thà tứ cho triều già chúng tôi Rò đua thì thả thứ. Các ngươi có thể lấy được hóa thần đàn ra không? Lâm má phụ là lỗi của cháu. Hôm nay cháu đến là để xin lỗi Lâm Phạm. Triệu Văn Hân. À xin chào Lâm Tập Trưởng. Ta là cao đạo của cao già Đại Hạ. Triệu Văn Hân là nữ nhân của ta. Mặc dù không lấy hóa thần đàn ra được, nhưng vật tay thế thì ta vẫn có thể lấy ra đây. Hả? Ồ, dụ dỗ các người của cao gia luôn à? Chẳng trách là giám đốc tôi với bọn ta hóa ra là có người chống lưng à? Nếu đã như vậy, vậy thì nhanh lấy ra đi, rồi đi luôn cho sớm. À không vội, nữ nhân của ta cũng có vài chuyện... Với thiếu già lầm già <cười> Lâm Phạm Vậy mà lại chẳng bị thương gì Lâm Phạm đại ca Ta không hề biết chuyện đã làm hại Quỳnh Mong Quỳnh thả thứ Nếu như hôm nay đến đây để xin lỗi Thì bây giờ có thể đi rồi Cái gì? Người Người chính là Lâm Phạm à Chính là cái tên phế vật nhà người Mượn lời ngon tiếng ngọt Để lừa gạt Triệu Văn Hân Khiến nợ ấy ký hồn ước với người Người lại Ho hết cái gì ở lầm già chúng ta Ta chính là cao đạo của cao già Và là người đàn ông của Triệu Văn Hân Cao đạo à Là cái thứ gì Chưa từng nghe nói đến Lâm Phạm Cà Cà trước đây Bị lừa ký hồn ước với Quỳnh Vì vậy hôm nay Mới đến là mang theo lễ vật nhận lỗi Đến đã thối hồn Triệu Văn Hân này Quỳnh đừng có làm khó ta nữa à, Còn mắt của Lâm Phạm kia trước này bị cái gì vậy Vậy mà lại chinh chung cái loại nữ nhân trà xanh này à, Thì là mặt bạc quá Tập 2 Lâm Phạm Triệu Văn hiện giờ là nữ nhân của ta Mặc dù ngươi đã từng là thiên tài Nhưng bây giờ chỉ là một phế vật mà thôi Cái gì? Ngươi đừng có tưởng là người của cao già thì có thể làm mưa làm gió. Ta có thể khiến ngươi thành phế vật đấy. 
à, lớp tập trưởng à đức kích thức giận công tử nhà ta cố tình mang đến vài viên đang dự thừa hạn để làm quà xin lỗi trường lão cao già đang dược thượng hạng à Ta muốn xem thử là cái đang dược nào Đây Đây là ngân huyết đang dược à Bao viên ngân đang huyết Này có thể tạo ra ba cường giả Không kém gì hóa thần đang bao nhiêu Lâm bá phụ Mặc dù lâm phàm Cả không thể tu luyện nữa nhưng cũng vẫn hy vọng quỳnh ấy có thể sống một đời phú quý. Chuyến này... <cười> Lông Phạm, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Hôm nay, tớ và Triệu Văn Hồn khôn mình đến đây là đã cho ngươi thở diện lắm rồi. Trong mắt ta, Triệu Văn Hồn cũng chẳng chỉ là một món đồ chơi. Ngươi thích thì ta sẽ ném cho ngươi. Các ngươi đều có tưởng rằng uống hóa thần đàn rồi thì có thể trở thành thiên tài lâm phạm ta vừa ra đời đã giành chấn tứ hải tám tuổi thánh đồ mười tuổi là tần bạc mười sáu tuổi là thánh sư được chiêu đãi bởi tu thần học viện cao đào à bây giờ người đã qua hai mươi chỉ lại là thánh đồ tầng thứ chín huyền gia huyết mạch người nói xem ngươi là cái thá gì Thành thành lấy bút mật giấy qua đây Thối hôn thì không cần đâu Hôm nay lâm phạm ta sẽ là hầu thư Viết hầu thư Để nói với thế nhận Trì tí thư mời nhận cho Hầu thư Công tử ngươi phải làm chủ cho thiếp Lâm phạm ngươi ức hiếp người quá đó Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Thiêu già, cẩn thận. Sao nào? Vô năng cuồng nộ. Đâu rồi, lâm phạm tại phế vật. Chính là ta dùng người lừa phá chướng đạt. Vậy thì đã sao? Bất cứ một người đàn ông nào cũng mạnh hơn người. Cao đầu đã nằm trong bán tìm lòng con người. Thì chỉ là giống như là tiểu nhân bị ủi. Xin lòng đố kỳ mà thôi <cười> Đố kỳ Cao đào à Chẳng qua chỉ là thủ hạ bài tưởng với tay ta mà thôi Ta có thể ký hôn ước với cù Đương nhiên cũng có thể hữu cù Hôm nay ta đến là muốn nói với người Tên phí vật nhà người không xứng Có được triệu vận hùng <cười> Ta không xứng Ngươi Hòa wow, nhiên nỗi thú của cơ thể này nghiêm trọng đến như vậy Ta vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được Thì từ thối Ngươi đã làm gì với con trai ta Người đâu bắt hắn lại cho ta Khoan đã Ai dám động vào thiếu già nhà ta Hôm nay ta muốn người đó phải chết Làm gia cũng không muốn thấy chuyện lưỡng bại cầu thường chứ Mong gia tộc nghĩ lại Đường đường là công tử cào già Lấy chỉ dám bắt nạt một nội phế vật như ta Đúng là nực cười Đồng vậy một tên phế vật Bắt nạt hắn thì cũng không có ý nghĩa gì Nhưng ngươi lại sỉ nhục ta Thì không được đào cả Đừng có tha cho hắn Hơn nhị số cái gì chứ Hai chúng ta đều đã là học sinh Của tu thần học viện rồi Chỉ là một phế vật thì chúng ta có thể tùy ý đập chết Lâm phàm tên phế vật này Hai người họ đều là học sinh của tu thần học viện Còn không mong xin lỗi cậu công tử triệu tiểu thư đi Làm già làm lòng Không sai nếu như không phải tên phế vật người Sao lại có thể mất đi phá chướng đàn chứ Làm già lâm trường lão lâm trịch Lâm phạm Ta chứng mất người lâu rồi To ra Lâm gia là phụ thân ta làm già chủ Hay là các người làm chủ Ta có phải phế vật hay không Ta có hưu thư hay không thì liên quan quá gì tới các người. Chỉ là tu thần học viện thôi mà. Chuyện con con bây giờ ta muốn lập cá cược với cao đạo. 
<cười> thú vị thú vị nói nghe thử xem các cái cái gì ba tháng sau ta sẽ thi vào tu thần học viện lúc đó ta với người đấu một trận nếu người thua thì hai người các ngươi phải quỳ xuống cho ta tự mình rồi cút đi vô cực này ngươi thấy thế nào <cười> khẩu khí cũng không nhỏ hả cái gì trong vòng một năm lại thi vào tu thần học viện lần nữa lâm phạm chẳng phải đang đùa sao <cười> lâm phạm à bây giờ ta chỉ tiếc có một bước nữa là đã thánh sư cường giả rồi vậy mà ngươi lại muốn đánh bại ta trong vòng ba tháng sao nào ngươi không dám sao ta không dám buồn cười vậy nếu như người thua thì sao nếu như ta thua ta sẽ tuyên bố hậu thư vô hiệu được mọi người đâu đã nghe thấy rồi đấy một lời đã định <cười> tên phê vật này muốn đánh bại ta trong ba tháng nghỉ ngu mới nói mớ thôi bồi thường cũng đưa rồi hẹn thì cũng đã hẹn rồi vậy chứ tôi xin cáo từ trước Lâm Phạm Hy vọng người tuân thủ lời hứa Nếu không Ta sẽ không dễ dàng thay cho người đâu Tập bà Khoan đã Ai cho phép các người đi Sao công việc gì sao Có phải là hối hận rồi không Muốn xin tha rồi ư <cười> Thật bà Có thể cho ta xem tự mấy cái vị ngừng huyết đàn Này có triều già không Hả cho người xem không có cửa Bây giờ ngươi chỉ là một phế vật Có gì mà xem chứ Đóng hóng rồi thì phải làm sao Cút đã có nhông ngó người huyết đàn Mấy cái người này hấp tấp như vậy Chắc chắn là có vấn đề Hỗn sực Hiện giờ Lâm Gia là phụ thần của ta làm chủ Ta hỏi các người Là cho các người mặc mũi đi Đưa ngươi huyết đàn này Ta muốn kiếm đàn Đúng vậy Phạm như muốn kiếm thì kiếm Hỏi các ngươi là do lỡ phép Chứ các ngươi đừng có mà không biết tốt xấu Hoạch Mời <cười> Kiều dần hồn cao đầu Tương giá bọn ta giữ hiếp thật à Làm vài viên phế đàn ra Mà đã muốn lừa bọn ta rồi Tưởng ta là đứa trẻ lên bà tuổi ư Lâm Phạm ngươi có ý gì Lão Phu là luyện đàn sư cấp bà đó Đang vừa không có vấn đề Ta không biết người đang có ý đồ gì Ta có ý gì à? Chắc người đã rõ ràng nhất Mọi người đã biết thành phần chủ yếu của ngược lý Huyết đàn là huyết linh thảo Ở núi Cùng Luân Mọi vị thì lâu dài Cầu Phạm Nguyệt đàn Là trạng thái bán khổ không dễ tàn Nhưng viên đàn dược này Là trạng thái bột nếu như ta đón không nhầm Chắc là đã trộn vào tán huyết dịch màu đỏ rồi Cái gì? Là giả sao? Không phải chứ hóa ra là như vậy Triệu gia và cao già đáng ghét là dám dùng đang dược giả Một khi uống cái loại đang dược này không chỉ ngừng huyết tăng tiếng tu luyện Hơn nữa, con sẽ trúng kịch độc Tu vì tiêu tán, triệu gia lòng già đúng là ác độc Ồ Long Phạm, ngươi là luyện đàn sư sao? Mọi người không lẽ lại tin lời nó bị của tên phế vật này thật à? Lâm Phạm, Triêu Gia có ý tốt đến đây thối hồn xin lỗi. Ngươi nói bậy vậy là có ý gì? Đúng vậy, tên phế vật này thật là quá đáng. Hắn lại tin thấy gì như vậy sao? À, đây chính là tộc nhân của mình. Đúng là mở rộng tầm mắt. Nếu mọi người đã không tin thì ta cũng không sao. Lỗi đang dược này vừa ăn vợ sẽ biết ngày là thật hay giả Ai muốn thử đây Lòng bá Ngươi muốn thử không Ch Chuyện này Lòng già tà không ai muốn thử Vậy thì chắc các người có triệu già thử thôi Ai thử đây Triệu văn hồn có thử đi Lâm phàm ngươi có ý gì Đang dược không có vấn đề thì cứ ăn quan minh chính đại là được rồi Nếu không có ai dám thử Thì các ngươi mặc nhận rồi có đúng không 
cho dù không phải là thượng phẩm đàn dược thì ta cũng không nói gì nhưng các ngươi lại lấy độc dược đến xem ra là hôm nay không muốn đi nữa rồi triệu gia các ngươi thật là to ra người đâu bắt chúng lại khốn kịp ta xem ai dám động vào ta người lông già đừng có không biết cái thức thời chứ dù ngươi là tu thần học viện chứ dù là cao già làm việc độc ác thì một khi ta báo lên thì các ngươi đừng có hồng chạy được làm chẩn ngươi có biết giáo viên hướng dẫn của ta là ai không là dịp đại sư ông ấy đã đặt tới linh thiên cảnh rồi nếu ngươi dám động vào ta ta sẽ báo ông ấy giết lâm gia các ngươi lỗ phù ở đây thầy ta là linh thiên cảnh một tay của ta có thể diệt lâm gia các người lâm thiên cảnh thì đạt sao ta đã biết ngươi mai phục qua đây từ lâu rồi hôm nay các ngươi đừng hồng ai đi được ồ nhóc con có ý gì cái gì đây đây là Tại sao ngay cả ta, chúng ta cũng mềm nhóm vô lực gì? Lòng Phật đã hắn chết. Người lại dám hại độc bộ ta? Đây là lâu ảnh châu. Đối thoại và hình ảnh của các người đã, đã được ghi lại trong lời này rồi. Nếu như người dám đồng vào ta, ta sẽ bảo... Người ấy việc làm ra các người Tôi gì và hy vọng người tuân thủ lời hứa Nếu không Ta sẽ không dễ dàng tha cho người Lâm Phạm Người người đã hạ độc gì với bọn ta Ngay cả dịp đại sư cũng Các người đã tận độc đang cho làm gia ta Chứng cứ đã đầy đủ Đây hoàn toàn không phải độc gì Mà là thành phần của viên độc dược này Đoán hồn hương Lúc nãy Trước khi ta bóp nát cái viên đan dược này đã cảm nhận được cái mùi vị của đoạn hồn hương rồi. Liền âm thầm nói chạch cha ta trước, để ta và cha tạm thời bớ khí. Hồn kiếp tên phế vật nhà người, sao lại biết đoạn hồn hương? <cười> phụ thân và cao già và triệu già, liên thú tặng độc đan cho chúng ta. Xin hỏi phụ thân đã xử lý thế nào? Có cần phế bỏ tu vi của bọn họ không? Phạm Nhi cứ quyết định đi. Vâng, phụ thân. Cao đào à, bây giờ ngươi chỉ là một phế vật. Không phải ngươi cho rằng chỉ có người biết được âm mưu sau lưng đó chứ? Lâm Phạm, ngươi dám động vào ta? Không những động ta còn đập người. <cười> Sao? Ta không dám động vào người à? Này thì không động này. Ta muốn các người nhớ kỹ. Kết cục cái đất tội với Long Phạm ta. Chỉ có một. Long Phạm. Ngươi lại dám thừa nước độc đã cậu. Ta phải giết ngươi. Ừ, không biết nằm ở trong hoàn cảnh nào. Các người nhớ kỹ cho ta. Bây giờ ta có thể chơi chết các người. Ba tháng sau thì vẫn có thể chơi chết các người. Ta có không giết các người, nhưng tốt nhất, ba tháng tới các người hãy ngon ngộ một chút đi. Nếu không, ta sẽ công bố ghi chép trong lưu ảnh châu ra ngoài. Lâm Phạm, rốt cuộc thì phải thế nào? Thì ngươi mới tha cho chúng ta đi. Tập 4 Nếu muốn ta tha cho các người cũng được Triệu gia ta lập tức lý Ba bình ngân huyết đàn ra Ta sẽ tha cho các người đi Ngân huyết đàn Một bình có 10 viên Bọn ta đi đâu mà lấy cho nhiều chứ vậy cho người chứ Vậy thì đừng trách ta không khách khí Ta ta có thể phái người đưa hai bình tới Cầu xin người tha, tha cho chúng ta Vậy thì Ta đợi Lấy đăng dựa tới chục người Một hồi sau Rất tốt Ta sẽ mở trối buộc cho bọn họ 
để bọn họ tự quay về giải độc nhanh chóng đưa người tới cốt đi à và vẫn đi ngay à đúng rồi dịp đang đại sư à trong người người trúng độc của đoàn hồn hương không quá năm ngày chắc chắn sẽ chết chỉ có lâm phàm ta mới trị được chừng người ngươi tự mà suy nghĩ đi người ngươi làm sao biết được ta ta không thể chữa được đoạn hồn hương <cười> chuyện ngươi không biết quá nhiều cút đi các người nhanh chóng cút đi nhớ kỹ ảnh lâu châu vẫn nằm ở trong tay ta lâm phàm ta nhất định sẽ khiến người trả giá <cười> mới vào mà ông này lại thảm nhất vừa xuất hiện tôi đã thảm như thế này rồi phàm nhi à ngươi biết đang lần này sẽ không lại vấn đề gì nữa chứ phu thân à có lẽ bọn họ còn dám động thủ nơi đầu người cất ngưng huyết đan này đi à tôi con cầm lấy đi cái này cô nên có được cảm ơn phụ thân phụ thân à phạm nhi cảm thấy hơi mệt mỏi muốn về không gì chứ ừ đi ra con đi đi hậu quả phiền phụ dân phụ thân giải quyết rồi hậu quả à, đơn giản còn về hai người thì à, gia, gia chủ thà mạng <cười> thiếu giả thiếu giả người không sao chứ à, không sao em bỏ đăng dược xuống đi rồi ra ngoài trước đi ta muốn yên tĩnh một mình vâng thiếu giả Hoàn à, nhiên không có thực lực Cả loại phế vật như cao đạo Cũng có thể khiến ta ta bị thường Và thân sầu ta nhất định phải phế bỏ hai điều nó Ê là bọn họ cũng không ngờ được Cái loại bên thuốc giai đoạn phẩm cấp này Cũng hàm chứa bảo vệ thần hồn Hãy để ta thử xem Trên chiếc bình này có bảo vệ thần hồn nào Phá Ừ, cái quái gì vậy Mấy quyển sách có mấy viên đang dự tinh hồn nữa chứ Cái thứ đồ trong bảo vệ thần hồn này Sao lại rác rưỡi thế nhỉ Đi đổi ít linh thạch cũng được thôi Chưa thích Linh thạch là tiền tệ của thế giới này Chỉ thành thường phẩm trung phẩm hạ phẩm Tỷ lệ đổi một mười ừ, Cảm giác này là Cái lỗ đang dược đã bị người ta phá giải rồi Không thế nào làm già không thể nào có cái loại cao thủ như vậy tồn tại được Kịp trước bị rút hết huyết mạch Ngược lại là chuyện tố Ta lại có công pháp huyết mạch xa tư sáng tạo Có thể tạo ra vàng hóa trì khu Thanh tựu đẳng cấp chuyện thế Cái loại như cao đào Thì chỉ là bằng đạp cho ta mà thôi mà triệu văn hơn thì chẳng qua chỉ là một cái đông rác nhưng mà liễu tòa chuyện ngươi phế tu vi của ta ta chắc chắn sẽ đổi lại công đạo từ nguyên chủ con có lo hả tao phải giết người báo thù Linh đồ tầng 3 đột phá ừ. à, Người hít đang này quá kem rồi Muốn đột phá tính linh cảnh trong vòng 3 tháng thì không đủ Đang dược thì vẫn còn thừa Chẳng bằng mấy ngày tới mình sẽ cố gắng tu liền đột phá vậy Đại hoàng tu lòng ấn Lục đạo luân hồi trưởng 5 ngày sau Hư không càng không bộ, lông tượng người lôi trần quyết. Văn hóa chi khu có nhiều loại thôn phệ tam pháp, đang dược tu sĩ, thôn thú, đều có thể thôn phệ hóa thành của mình. À, chi tiết là bây giờ không được thực lực rồi, cho tới tu luyện những công pháp đỉnh phong được rồi. À, thôi, ra cửa đi dạo gì. Này các ngươi muốn làm gì nhanh tránh ra. Ừ. Thanh Thanh à, mỗi hãy đi theo ta đi. Đây là đi lấy bồng lộc cho cái tình thiếu gia phế vật kia. Nhìn vào ra đi. Lâm hữu. 
Đúng vậy, thiếu già phế vật của cô đó là phê vật rồi. Làm quá, lâm tượng. Căn bản không cần tiêu tiền nữa đâu. Lần này không thể đưa cho các người được. Ta phải đưa cho thiếu già. Ừ? Thanh Thanh à, đừng có đi theo cái tình phiếu già phế vật này nữa. Thì ta đi đám báo một xứ. Bao nhiêu lâu nữa, lâm phạm chứ không được làm thiếu chủ nữa. Nhận lúc con sớm thì đi theo bốn thiếu già đi. Các người làm cái gì vậy đưa cái đồng bào ta? Mấy người là ước hiếp một tiểu nhà đầu ở đây à? Có thấy mất mặt không gì? Còn không một cút đi. Tiểu già phế vật. Sao hôm nay lại ra ngoài rồi? Ở trong viện này có thằng mấy cái con chó xem ra. Hôm nay phải dạy dỗ lại cho tốt rồi. Hả? Ở đâu ở đâu? Có chó sao? Ừ, hai tầng ngốc à? Ngu xuẩn hắn đang mắng chúng ta. Ý da. <cười> ta lại muốn xem thử cái tên phế vật nhà người. Muốn đối phó với bọn ta thế nào? Nếu như người không dám thì thân thân sẽ là của bọn ta đấy. <cười> Thiếu chủ. Ừ? Phê vật người lại dám đến ta. Đây là người tự tìm đi nhé. Hổ kiếp. Mảnh hổ xuất sơn chủ. Một quyền này của ta gần 300 cân. Một tên phê vật chắc chắn là không thể cản được. Đi chết đi. <cười> Ồ, oh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Đi đi. Vốn dĩ không định bắt nạt các người, là các ngươi tự mình rước lấy nhục. Không trách được ta đâu đấy. Thân thân, chúng ta đi. Tập nằm, thiếu già, thiếu già giỏi quá, người có thể tốt luyện rồi. Ừ. Lâm Phạm Ngươi đừng vui mừng quá sớm Tháng sau Lâm Hạ Thiếu Gia sẽ về Đi lúc đó Ngươi sẽ không còn là thiếu chủ nữa rồi Ồ vậy sao Nhưng mà trước khi Lâm Hạ quay về Ta vẫn là thiếu chủ Ta sẽ có thể khiến cho các người sống không bằng chết Cút đi Thì giờ đây là 50 hạ phẩm lên thạch Thành thành đi nhận cho người Nhớ đầu ngốc à Ta không để ý mấy cái thứ này chút nào đâu Ta đưa em đến một nơi Thiêu già muốn đi đâu Công hội luyện đàn Bây giờ mà muốn nhanh chóng tầng tù vị Thì tài nguyên bổ trợ rất quan trọng Mà các lỗi đang dược thì không thể thiếu được Bây giờ đang dược bình thường Đã không còn hiệu quả với mình nữa Phải luyện ra đang dược mạnh mẽ hơn mới được Công hội luyện đà Thiếu già muốn mua đang dược sao Không biết thiếu già có mang theo tiền không ừ, Nhưng mà em chỉ có một ít tiền À có lẽ không đủ À không sao cứ yên tâm đi Quang ngân quang ngân Lạc lạc Xin chào tất tên là lạc lạc Hả vị muốn mua cái gì À, xin chào, ta có một danh sách đây. Xin hãy lấy những dược liệu cho ta theo vương thuốc này, mỗi loại 10 phần. Ồ, cho ta xem thử. Cái gì? Đây, ngươi là luyện đại sư sao? Hay là luyện đã học đồ? Ừ, đây đều là nhất phẩm đang dược. Anh có có vương thuốc mà ta chưa từng nhìn thấy. Hạng trẻ tuổi như vậy, đó là luyện đàn sư sâu, không thế nào? Hả? Sao? Có phải? Sao thế? Cái gì? Người đến để trú đùa ta à? Đây đều là dược liệu của nhất phẩm đàn dược. Người không phải luyện đàn sư. Ta không thích đưa dược liệu cho người. À, không phải luyện đàn sư thì không thể mua dược liệu à? Ai quy định thế? Ta trả giá gấp bà. À tiêu già, chúng ta không có tiền nhiều tiền như vậy. Ừ. Đây đều là những dược liệu quý giá, dùng ở trong tay của luyện đàn sư thì mới không bị lãng phí. Tên này, không chỉ không phải luyện đàn sư, 
mà còn ra vé có tiền nữa chứ Chà 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 Vừa nhìn đã biết hắn là có nghĩa cái gì rồi Đi đi Ở đây đều là hội trưởng của chúng tôi quy định Hội trưởng quy định à Ta tưởng là ai hóa ra là cái tên vương lượng kia Cái tên này đúng là keo kiệt Người không mua được đàn dược đầu tiên nhanh chóng rời khỏi đây đi À không, mặc dù ta không phải luyện đàn sư Nhưng hôm nay ta muốn thi luyện đàn sư ở đây Nà đi Bây, bây, bây giờ sao? Người xác định là bây giờ Đúng vậy, không sai Thì già Người không phải trước giờ chứ từng luyện chế hòa đang dược sao Làm sao mà khảo hạch được đây Ừ, đang dược Cũng chưa bao giờ luyện chế Mà cũng dám tới đây khảo thí luyện đàn sư Ai à, nói bọn thiếu Vì không luyện được đàn, đàn dược Chỉ là luyện đa mà thôi Căn bản không có gì khó cả cái gì? <cười> Chỉ là luyện đang mà thôi <cười> Người chém gió chém cũng vừa vừa thôi chứ Giơ tài thì ta cần Thì phải đạt được cấp luyện đàn sự mới có thể sử dụng Muốn lấy tổng bộ phải lấy tam phẩm luyện đàn sư mới được Người mới đến 20 tuổi Liên luyện đang học đồ cũng không phải có muốn dùng tam phẩm dược liệu à? Các cái tòa thành tam phẩm dược đàn sư này có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà những người đó đều là trên trăm tuổi. Ồ, rất tốt. Vậy thì ta liền khảo hạch tam phẩm đi. À, thật là xin nhỏi. À, khảo hạch chỉ có tự tứ cấp nhất bắt đầu. Hiện giờ người chỉ là khảo hạch luyện đã học đồ thôi. Hai người này tính tính làm cái trò cười ư. Hơn nữa, mỗi lần khảo hạch yêu cầu nộp 100 linh thịt phí dụng. Luyện đăng học đồ yêu cầu phải nắm giữ một vòi, một vạn loại dược tài, cùng với dược lý của chúng. À, phiền phức như vậy ư. Ừ. Vậy thì bắt đầu từ luyện đăng học đồ đi. Đây là 400 linh thịt, là khảo hạch đến tâm phẩm luyện đăng sư phí dụng. Người hiện tại mà ta đi khảo hạch đi. À, khó lạc tới phát nghiện rồi sao ừ, Nhưng mà đã ta kiểm tra đã ừ, Không sai không sai đủ tiền đủ tiền Tiền thì ta đã nhận rồi Con người ta mặc kề đi Nên lúc đó thì đừng có mặc khóc à, Nữ tử này còn không biết Ngày trước ta chính là một trong Ba vị luyện đàn tông sư Lật lật tiêu mì nữ Ừ Lục gia lục phòng Bốn tiêu gia tới thăm người Ngươi lại định đi đâu đó rồi Ồ đây không phải là lục thiếu gia sao Hôm nay ngài lại tới khảo hạch luyện đang học đủ <cười> Tất nhiên rồi Bốn thiếu gia lần này đã chuẩn bị đầy đủ Lập tức bốn thiếu gia sẽ trở thành luyện đang học đủ trẻ nhất Quả wow, đây 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 Ngài để ta đăng ký cho vị công tử này trước À, à đúng rồi công tử ngài tên là gì Tên của ta Là Lâm Phạm ừ. Lâm Phạm à Hắn chính là thiên tài trước kia Hiện tại là phế vật Lâm Phạm ư ừ. Nhưng Theo ta biết thì Lâm Phạm căn bản không biết luyện đàn <cười> Đây không phải là lầm giờ phế vật sao Làm sao gì Không thích tu luyện liền học luyện đang à Lúc này mới luyện có chút chậm hả nhà Lâm thiếu già Không cho phép người nói thiếu giá nhà ta như vậy Tập xấu Khoan đã để ta tới xác nhận một chút Người chính là cái vị mà làm già lâm phạm kia ừ, Không sai không sai Hắn chính là tên phế vật kia Làm già phế vật sao Không sai 
Bất quá thì hiện tại ta đã không giống như lúc trước. Lâm vào mà lấy tiên phú của ta, cũng phải khảo tới mười mấy lần. Phí vật nhà người tới nơi này không phải là tự rước lấy nhục ư. Đó không phải người, cũng không phải ta. Được rồi, mau mang ta đi khao hạt đi. <cười> Năm đó ngươi nghiền ép chúng ta. Hiện tại tới phiên ngừa, chúng ta nghiền ép người. Đợi chút nữa xem người có khoác lát nổi hay không. Nếu như một câu cũng đáp không được, thì liền rất là y tứ rồi. <cười> Các tí thị các người sẽ được chứng kiến đến thiên tài trần chính. Cố lên, cố lên, cố lên, làm tốt lắm. Đương tình nhi. Qua, qua, qua. Đây mới là thiên tài chân chính nhà, chưa tới 20 tuổi, liên cáo hạch nhi phám lì đàn sư rồi. Nếu như thành công, nàng chính là người trẻ tuổi nhất của đế, đạt được nhị phẩm lì đàn sư. À, ta còn muốn chờ bao lâu, con lễ bắt ta... Đứng ở một chợ Nè người cái này Cái người này Thật là không thích thời Đây là đại gia đình đến thiên tài đó Tôi ý còn nhỏ mà đã có thể tạo nghề như vậy Rất là ít thấy đó à, Chỉ là một cái cải phẩm nhị liền đang dược thôi mà Có nhiều người tới xem như vậy hơn nữa Con lập tức thất bại đi chứ à, Người chưa hiểu việc đời thật là nhiều Nè, khảo hạch của ta đầu, khi nào thì bắt đầu. À, đi, 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 đi rồi. Ý ta hãy liên chứ cứ ăn bài. À, Lý Sư Phụ quấy rầy rồi. Nơi này có một hòa gia hỏa, muốn khảo hạch luyện đá học đồ. À, đi, đi, đi. Đừng để hắn chờ. Trên đời có một vị luyện đàn thiên tài, đang luyện chế đang dược. Có cơ hội tốt như vậy, không chờ nhìn học ta một chút đi. À, chờ đường tình nhi khảo hạch thành công Ta liên chú trì khảo hạch này Người khẳng định anh ta sẽ thành công ừ? Nếu thất bại Thì chúng ta chẳng Phải là còn phải đợi tiếp ư ừ. à, <cười> Người trẻ tuổi Người nói cái gì đó Người chẳng phải à, Chẳng lẽ là không biết đường tình nhi Đã sớm là nhất phẩm lì đàn sứ Đường tình nhi hôm nay đã chuẩn bị kỹ cả. Lần này nhất định nàng có thể luyện chế thành công. <cười> Làm phạm, ngươi đừng có ở đó mà khoác lác. Người, một tên luyện đang học đồ cũng chưa đạt tới. Thì có tư cách gì mà nói. À, cứ theo đuôi kiếm chuyện mà. Tránh sao một bên đi. À, không có bằng lĩnh thì nên có nói loạn chứ. Ta đã cho mình rằng mình còn là thiên tài sao? Thiếu già. Lục gia lục phòng. Liên đăng sự lý phó. Lý sư phó. Nhất phẩm liên đăng sự đường tình nhi. Lát nữa liên có trò hay đỡ xem rồi. Nhiều năm như vậy mà người chỉ là một tên nhị phẩm liên đăng sự à? Đất thế cũng không có hiểu biết. Tớ điều thay người cảm thấy hồ thẹn rồi. Người có ý gì là dám chỉ trích lão phụ. Tớ nói thật cho người biết, ta đếm đến năm cái lò, luyện đang trên đài sĩ bào tạc. Người có tin không? Tỳ tử, chớ có xuất khẩu ngục cuồng ngôn. Đường tình nhi không chỉ là vương thành thiên tài, càng là đế quốc thiên tài. Lần này có hoạch càng bản, không tin nào là bảo tạc được. <cười> Phê vật chính là phê vật. Nói hô nói vực. Ta khuyên người chạy nhanh ly khai đây này đi. Đừng có mà đứng ở đây xấu hổ nữa. Năm. Bốn. Đối với gì? Ba. Hai. Một. Bảo tạc. Bùm. What? Làm sao lại... Sao, sao lại thế này? Thật sự bị bảo tạc ư? 
Ai nhất định là trùng hợp, nhất định là chó ngã phải rồi. Một tên vớ vật như hắn sao có thể biết được chứ? Không có khả năng, ta hoàn toàn dựa theo đàn phường lụy chế căn bản không có sai lầm. Không được, không được. Hội trường à, chẳng lẽ ta thực sự không có hoạch được nhi phẩm lì đàn sư sao? À, <cười> à, không cần nóng dội, có lẽ làm làm sai ở bước nào đó thôi. Hôm nay ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Liền đàn khảo hạch hồi trưởng. Không được. Ta nhất định phải luyện chế ra nhi phẩm đang dược. Dù có luyện chế một trăm lần kết quả vẫn như vậy thôi. Đỡ có ôn phí sức lực nữa. Người, ngươi là ai? Lì lão, vị này chính là đồ đệ ngươi. Uhm. Đồ đệ? À không phải. Do họ này liền... Liền... Đang học đồ cũng chưa được được à, Một tên tới luyện đã học đồ còn chưa phải Vậy mà lắm ở chỗ này hù nhau à Để hắn lăn ra ngoài đi Luyện đang cũng không biết mà còn sức khấu cuồng ngôn <cười> à, Hắn chính là đại danh định định phế vật lâm phàm đó Hắn cân bản không biết luyện đang là gì Cái gì cơ Lâm phàm Tu vi bị phế ở nhà nhầm chẳng quá nên qua đây quấy rối à Nguyên lại là hắn, đuổi hắn ra ngoài đi. Ta hiểu liền đang hay không, không quan trọng, mà quan trọng là Một cái người tới tri thức dược lý cũng không thuần phục tục Thì cũng muốn luyện chế dị phẩm đang dược à. Người, người có ý gì? Có ý gì ta hỏi người? Dược thảo này vừa mới từ trong lò lô dược của ngươi bào tạp bày ra. Người nói cho ta biết, dự thảo này tên là gì? À, cái đó là... <cười> Lâm Phạm, ngươi sẽ không ngốc tới cái lỗi trình độ này rồi ư. Lá giống đùi rắn, diệp tế nhiều tầng. Tán ra ánh sáng là xa vi thảo. Ồ, ngươi thật sự xác định đây là xà vi thảo sao? Ngươi xác định... chấp mì một hai thứ dược liệu tưởng gần như nhưng lại hoàn toàn bất đồng lòng nhà thảo tính liệt nghe lời đem nói coi như là một đây là một kỳ lòng nhà thảo ừ? cái cái gì ngươi tự cầm lấy mà nhìn kỹ đi nơi này là từ hà thảo kha lam quả bách niên chiêu trúc Hắn là muốn luyện chế phong hỏa đàn đi. Đúng vậy. Còn một thứ khác thì... Ngươi lại dùng hàng dương mộ thảo thay thế cho hàng dương thảo. Dược lý tôn bố đều sai lầm. Mà người lại hoàn toàn không biết cái gì cả. Người làm sao biết được? Đây chính là bí phường độc nhất vô nhị của ta. À, chỉ nhị phẩm đang vừa thôi mà. Cũng có tư cách gọi là bí phương độc nhất vô nhị à. Luyện đăng là một chức nghiệp cao cấp. Người khác thì nhau sẽ có độc môn bí tịch. Dùng thuốc pháp thì cũng không giống với nhau. Dẫn tới công hiệu khác nhau. Nếu ta đoán không sai, thì người căn bản là không có tư cách luyện chế nhị phẩm đang dược. Cái gì? Như là dám đối tượng tiểu thừ không có tư cách để luyện chế nhị phẩm đang dược. Cuồng giọng. Đường tiếp thừ không có tư cách thì chẳng lẽ người có tư cách ư? Lâm Phạm không nghĩ tới người vì muốn hấp dẫn đường tiếp thừ chú ý Mà cương nhiên lại lối ra những lời này Cái gì à? Người này là một tên phế vật Thần thời bị phế không những túc luyện không được mà cũng không thể nào luyện đang Hắn chỉ biết một ít trì thức về dược liệu mà thôi Cái gì? Luyện luyện đang học đồ cũng không phải Thế hắn ở đây ồn ào cái gì chứ? Lần xuống đi, lần xuống đi. Đồn vậy đó. Cô ở đây giả trăng cả gì chứ? Thật là cô ấy mình có bằng lĩnh lắm vậy. Các người ngắm cái mồm. Hội trưởng tân cấp nhị phẩm đang dược. Đang sư. Yêu cầu liên chế một viên nhị phẩm đang dược là được có phải không? Không sai. Luyện đang sư khảo hoạch. Yêu cầu từ thấp đến cao. Nhưng lần này ta có thể phá lệ một lần, chỉ cần người tự mình chuẩn bị dược liệu là được. 
Ê hội trưởng là ta dùng những dược liệu này luyện chế ra nhị phẩm đang dược là được à? À <cười> đó là tự nhiên. Dùng dược thảo cùng lại cũng không phải là không được. Ta liền cho bọn chúng kiến thức một chút gì. Bất quá thì tiểu huynh đề à? Ngươi vừa rồi cũng nói dược liệu đều sai lầm. Không có khả năng luyện chế thành công. Đó là các người. Các người không luyện chế được, nhưng ta thì có. Ừ? Tiểu tử làm phạm này có phải bị điên rồi không? Rất tốt. Chỉ còn người có thể luyện được dùng những dược liệu này để chết ra hỏa đàn. Ngươi liền là nhị phẩm lì đàn sư. Đó chỉ là phương diện thôi. Nếu ta luyện chế thành công, thì các ngươi phải chuẩn bị cho ta tâm phẩm dược liệu. Ta muốn trực tiếp khai hoạch tâm phẩm dược liệu. Tâm phẩm lì đàn sư. <cười> Tiểu hợp bối không biết trời cao đất vậy. Cuồng vọng quá mức cuồng vọng rồi. Lỡ phu gần trầm tuổi mới đã được tâm phẩm luyện chế. Tâm phẩm đang dược phi thường thức tạp. Mà hắn cân bản không có khả năng thành công. Không thành dân địa, ta đáp ứng người. Đừng có nói là luyện đàn thành công. Nếu người thực sự có bạn lĩnh, thì chức hội trướng này ta cũng nhường cho người luôn. Ôi, không, không, không. Ta đối với luyện đàn công hội không có ý tưởng gì. Nếu như để vương lượng biết, không phải bị cười chết rồi. Hẳn chính là kiếp trước cùng ta kết bạn luyện đàn đại sư. Công hán so sánh, ta yêu kém cội hơn một chút. Huống chi quan hệ cá nhân giữa hai bọn người... Người ta lại rất tốt. Ừ, còn bị sâu hổ. Người ta chỉ tì tiện nói thôi hắn còn tên là thật nữa chứ. Ừ, đàn lô này xem ra dùng được rồi. À không dùng. Này lấy cho ta một cái đàn lô khác đi. Lâm phạm người đùa đi à. Tới luyện đàn mà không có đàn lô. Đã thế cũng mở miệng ra hỏi người khác đàn lô. Ta nói chính là nàng. Đơn tình nhi. Trên người người hắn có một lô đàn lù khác nhỉ ừ, sao người này lại biết ta có đàn lù mà thôi xem xem hắn rốt cuộc có thể nháo tới mức nào để lát nữa nếu không nếu người không sử dụng được thì ngươi cũng tự mình làm đi cầm đi đây là ngộ phạm đàn lù là vật giá trị nhà ta không phải tứ phẩm lì đạt sự căn bản không thể nào sử dụng được ta còn tưởng là bảo bôi gì hóa ra chỉ là ngộ phẩm mà thôi Ta kiếp trước dùng thánh thuận lụa ở thiên định bạn bởi danh đề nhị, xếp hạng top 10 đàn lụa, ta đều có thể hết tùy ý sử dụng qua. Huống chi chỉ là một cái ngũ phẩm đàn lụa nhỏ nhỏ này chứ. <cười> Lâm Phạm, người một tên tù vi cũng không có. Sao có thể luyện chết ra đàn dược? Dạ, người cứ tiếp tục giá trăng đi. Ừ, không có tù vi mà cũng đòi luyện đàn, đúng là nằm mơ mà. Có trò hay để xem rồi. Ai nói ta không có tù vi? Mà khá thì ai nói cho các người không có tu vi liền không thể luyện đàn. Kịp trước, sớp hạng đệ tạm, quý thủ thanh sự. Chứ dù không có tu vi thì hẳn vẫn có thể luyện chế ra đàn dược bác phẩm. <cười> Hôn chị, là người sớp hạng đệ nhị như ta đây. <cười> để lát nữa người không luyện được, thì chúng ta liền nhìn xem người nói được cái gì. Hắn cười tự tin như vậy chẳng lẽ là thực sự thành công mưu. Không có tù vi, vậy mà có thể thúc giục ngũ phẩm đàn lù. Hắn chẳng lẽ là ẩn dấu tù vi? <cười> Hiện tại liền gia nhập hóa vàng lìa thảo, hóa diễm thạch tam tiên thảo. Đây, đây là thủ pháp gì? Nhìn cũng không nhìn vào, mà liền ném vào ư. Hắn cội luyện đang là trò chơi sao? Ôi, tốc độ quá nhanh rồi. Lão phu căn bản không xem rõ được. Hắn làm cái chuyện làm thế nào để luyện đang dược. Tụ linh. Đùa. Tao bình thường luyện đang có ít nhất một canh giờ. Nhưng như vậy liền đến bước cuối cùng rồi. <cười> Bồn cười. Cái này cũng coi là luyện đang ư. Mì một. Thành đàn Cái gì Sao có thể thành nhanh như vậy ư ừ. 
chuyện này không có khả năng Thế mà thật sự luyện chế thành công rồi Phó hội trưởng, ngươi xem Đan dược này đã thành hay không Đan dược như bất ngục Có lực đạo đang văn Thế mà lại là một viên thượng phẩm quan mỹ đan dược Không thế nào Đan dược này quá thực là cực phẩm Chuyện này không có khả năng Ngươi làm sao lại làm được vậy Bất quá cũng chỉ là nhi phẩm đan dược thôi Có gì mà phải kinh ngạc chứ Ta hiện tại có thể luyện chế Tam phẩm đan dược rồi chứ Ta không thích chậm trời thời gian Phiên tối nhanh chuẩn bị nhanh lên đi Còn có Đây là đàn phương của ta Phiên tối nhanh chóng Giúp ta chuẩn bị dược tài đi À được à Thế tiêu hiệp cho một lát Chuyện này là sao Hắn sao có thể làm được vậy Liên hội trưởng đều tự mình giúp hắn chuẩn bị dược tài rồi Gỡ hòa từ trước tới giờ đều do bản thân tự mình chuẩn bị mà Hắn rốt cuộc là tôi vì gì Lại không nhìn khẩu Ôi già hoa này có điều gì đây Tươi rồi Thiếu hiệp dược liệu đều ở chỗ này Ừ rất tốt Sao có thể Mặc dù phụ thân tự mình sử dụng lò luyện đàn Mỗi ngày cũng chỉ có thể thúc dục luyện chế có một lần Chẳng lẽ hắn là ngũ phẩm luyện đàn đại sứ Cái lò luyện đàn có như cái lò nước thịt ở nhà Người còn tưởng dựa vào vũ khí tiếp tục luyện đàn Này đơn giản không phải là luyện đàn Cách hắn luyện chế ta từ trước tới giờ cũng chưa thấy qua bao giờ. Luyện tam dược phẩm đang dược mà cũng chịu không nổi à. Và nhìn chóng đem đang dược bán ra ngoài. Rồi nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Hai giờ sau. Người nói tôi tiểu tử này có thể luyện chế thành công không? Không có khả năng tam phẩm đang vừa không dễ dàng luyện chế như vậy. Không, bằng không thì tam phẩm luyện đàn sự sao có thể ở đại hạ vương triều hướng thụ đặc quyền chứ. Mau nhìn tới rồi kìa. Muốn tụ lính. Hôm nay có thể luyện chế ra nhị phẩm đang dược đều là dựa vào may mắn. Hắn sao có thể luyện chế ra được tam phẩm đang dược chứ. Thành. Hội trưởng, thế nào? Tâm phẩm đang dược đã luyện thành rồi. Này, xác thực là tâm phẩm đang dược ư? Quả nhiên gian sư rộng lớn, không thiếu người tài. Liên đang thực của tiểu hữu là phù hổ thẹn không bạn. Cái gì? Hắn vậy mà thành công rồi. Quả thực là cái thế thiên tài à? Thật là không thể tin nổi. Dược liệu ta yêu cầu có rồi chứ? À có, đương nhiên có rồi Tàm phẩm đang dược Hắn rút cuộc có địa vị gì Nhanh Theo chiếc phường thuốc Lấy tất cả dược liệu mà Lâm Phạm Đại Sư muốn Giảm giá 50% toàn bộ Ông vẫn còn nhớ lời ta nói trước đó chứ Ông có hiểu không À <cười> Hiểu 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 Đây là ảo khoát liền đàn sư tam phẩm À, đây là dược liệu mà Lâm Phạm Đại sứ cần Còn có ký hiệu tạm phẩm Lì Đạt Sư của Công hội Vậy thì cảm ơn hội trưởng rồi Để sau khi ta luyện ra đàn dược rồi Xin nhờ hội trưởng tiêu thụ dùm À đương nhiên đương nhiên Đồ mà hội trưởng cho thì ta sẽ nhận <cười> Giờ cho em đi thiếu già để em cầm Hên suy Nhưng mà có một chuyện Chứ vì à Hôm nay ta sát hạch trở thành luyện đàn sự tàm phẩm Mong mọi người không nói chuyện này ra ngoài Nếu không ta sẽ không vui đâu Cái này Lâm Phạm Đại Sư đã nói như vậy Thì chúng tôi đương nhiên sẽ ngày theo À vậy thì tốt Nếu như sau này mọi người Có chuyện gì thì có thể tìm ta Ta biết được thì ta sẽ giúp đỡ Quả nhiên thiếu gia nó không sai Luyện đan là một chuyện rất đơn giản Trước đây thiếu già chưa từng luyện Mà cũng có thể luyện thành công 
<cười> chuyện dễ dàng như vậy đối với ta mà nói thì điều là điều đương nhiên rồi luật và công tử cũng vậy có chuyện gì có đến thịnh giáo tài nhỉ à, cảm ơn cảm ơn đại sư long phàm nằm nhân bí thân này ta quyết định rồi hội trưởng chắc chắn long phàm đã vượt qua ngũ phẩm lì đại sư rồi ta muốn đi theo long phàm ừ, đi đi long phàm rất khác người học thơm ít bằng lệnh nữa dù sao thì núi cao cũng có núi cao hơn xem ra có cao nhân khác thật rồi hội trường à bảo trọng ta đi tráng trai đây trên đường lớn à xin đợi một lát là cô à ta không có lấy lò luyện đang đi cô có chuyện gì sao xin ấy vậy ta luyện đang Sì, ở luyện đàn sự nhất phẩm, cái tiên phú quá bình thường. À, xin lỗi nhé, ta không có nhận đại tử. Hả? Tại tại sao? Ta là luyện đàn sự nhất phẩm, cũng trở thành tính học của học sinh của tu thần học viện rồi. Vậy thì liên quan gì tới ta? Cô mạnh hơn ta? À, vì tiểu thư này, à, cô hiểu nhầm rồi. Tiểu gia nhà ta không phải là đại sư gì đâu. Trước đây ngài ấy cũng chưa từng luyện đàn hôm nay Cũng có thể thành công Thì chắc chắn sau này cô cũng có thể Nếu nhiều người không nhận ta làm đệ tử Thì xin hãy cho ta đi làm thi nữ của người Thi nữ Thế lực có thể lấy ra lỗi lò đàn kia Ta không chọc vào nỗi đầu mười bốn không trở thành nhị phẩm luyện đàn sư thì ta sẽ bị ép gã cho một người mà ta không thích ta nhất định sẽ cố gắng hết sức phục vụ ngài chứ còn ngài chịu giúp ta thiếu già thiếu già thiếu già cô ấy thật là đáng thương ngài giúp cô ấy đi à, thành thành à em rất là lương thiện được rồi cô có thể theo bên cạnh ta thật thật sao cảm ơn công tử Ừ, ta có thể chỉ điểm cho cô Nhưng sẽ không nhận cô làm đệ tử Lúc nào muốn rời đi thì cũng được À được cảm ơn công tử Công tử à bây giờ chúng ta sẽ đi đâu Xin tử trường à Xin tử trường là thích lực với thùa thương hội Của luyện đăng công hội Lấy đấu cược trên sợ xin tử làm chủ Ừ Ồ, hai gì mì nữ ở đâu rồi vậy? Vậy mà lại đi theo hắn. Thế chẳng phải là cái tên phế vật Lâm Phạm kia sao? Hóa ra Lâm Phạm công tử giả lầm. Ngài đến xin tử trường này là cái gì vậy? Đến xin tử trường đương nhiên là để lên sàn xin tử. Sao không hoan ngơ được? Tên này là ai vậy ta? Đương nhiên là hoan ngơn hoan ngơn rồi. Nhưng mà chẳng phải... Ngươi đã biến thành Biến thành phế vật à À không 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 Ta không có nói nhà Để từ ngươi nói đấy Ta không có cố ý đâu Lâu nè Chỗ kỵ gần nhà Nhanh đưa ta đi À thì tiểu nhân mắt mù Không nhìn ra lâm phạm công tử đã có tu luyện lại rồi À ta chỉ là một nô bầu dẫn khách mà thôi À đừng có thêm tội cho ta Mà đi theo ta Đường đường là luyện đàn đại sư Sao lại đến những nơi như thế này chứ Hắc chấp sự À xin chào Ta là chấp sự của sinh tử trường Không biết Lâm Phạm công tử Lên sinh tử Là muốn cược cái gì Thành thành đưa ra đây đi À vâng thiếu già Ừ Đương nhiên là cược tiền rồi Con biết số linh thạch này có đủ không Lâm phòng công tử à Quy củ của sinh tử trường Không biết ngươi có hiểu không Đương nhiên hiểu rồi Đấu cược sinh tử Làm theo lệnh trời Nếu không Thì cũng chẳng gọi là sinh tử trường Được nó đã như vậy Ta cũng không nói nhiều nữa Đấu cược cung cấp Khoáng vượt Khoáng cược thì một một Mà vượt cấp thì gấp bội 
không biết công tử muốn cược với đối thủ cấp đồ nào sắp sớp linh đồ tầng thứ chín cho ta đi à công tử à tuyệt đối không thể người lấy linh đồ tầng năm sao có thể kêu chiến vượt cấp bốn cấp tầng được chứ không sao nếu đây là đấu cược thì đương nhiên phải chọn cược có tính kêu chiến một chút nếu không thì còn gì thú vị nữa hả à ta biết sống chết của ai người nấy phụ trách ta tự nguyện người được lo lắng à, đi rồi 5 phút nữa thì ta sẽ sắp xếp một cuộc đấu xin chờ một lát tiểu già làm giá này điên rồi sao khi chiến vượt tới bốn tầng chắc chắn sẽ chết à long công tự à người có xin tử trường đều là một đám ác ý đồ cực kỳ nguy hiểm ngươi thực sự muốn đi ư đương nhiên rồi chỉ là lên đồ tầng chín không đủ sợ hãi cũng vừa khéo có thể nuốt chửng cái đắp ác bá này để gia tăng tu vi ui mối nhìn kìa chính là cái tên phế vật lâm phạm hắn ra rồi kìa nghe nói hắn đội chiến kêu cấp vượt bốn cấp ui thú vị thật đấy ừ hắn đi nhập mạng đi à <cười> nghe nói người muốn kêu chiến vượt cấp vi tà Ngươi đến để tận ông đi tiền đó à. Tên đau này. Hôm nay đã chém bốn cao thủ. Thánh đồ rồi đấy. Thì tử nhận chú sẹo đi. <cười> Việc người chỉ còn một đào. Đừng có nói sớm quá thế. <cười> Ồ. <cười> Chỉ có vậy mà muốn giết ta ừ. Thiếu già à, Xoán lại lô máy như vậy chứ Chân lẽ mình nhìn nhầm người rồi Ừ. Bọn họ lại đến ngàn tay sau Đau ba năm để cao hơn lòng phạm những bốn tầng thực lực luôn đấy Tiêu tử xem ra ông đấy đã coi thường người rồi Đau tiếp theo Ngươi hãy đợi chết đi Ồ Vậy cũng phải đánh trúng được ta rồi mày nói tiếp nhỉ Du lông bộ Đây là thực lực thánh lên tầng năm Nhanh quá Không ngờ công tử lại có con ác cho bài mạnh đến như vậy Làm sao có thể nhanh như vậy chứ Một thánh lên tầng 9 như mình Lại không thể áp chế được một thằng nhảy thánh lên tầng 5 sao Bá đào tầng Chị em trúng mày rồi tiêu từ thúi Nani Lâm Phạm Hắn đã giết đào bà Nam rồi ha, Giết một tên thánh linh tầng 9 thôi Mà lại dùng tới những bà chiều So với thực lực trước đây thì còn kém xa Ui thật không thể ngờ quá như là thiên tài mà Trên lịch tử tới một bốn tầng đẳng cấp Mà hắn còn có thể một kiếm giết chết nhân vật số 1 ở sàn đấu cược cho dù là bị phế tu luyện lại lần nữa thì cũng không hề kém cạnh <cười>